Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dungeons 3. Nous allons continuer l'aventure, cette aventure un peu loufoque, un peu, euh, un peu drôle, avec euh, des, des créatures mystiques, un peu débiles parfois, mais, euh, mais toujours, aussi, euh, toujours aussi fun et agréable à jouer avec, euh, avec des dialogues euh, et une voix off euh, bien barrée. Donc on va continuer l'aventure et on va voir avec euh, quelle mission euh, nous allons continuer tout ceci. Des hauts et des bas. Le mal avait atteint les villes presque franches et avait bien l'intention d'y vaincre un autre des camarades de Thanos. Mais il fallait d'abord affaiblir les défenses. Or les réserves d'eau de la ville n'étaient pas loin. Ok, donc on va devoir sûrement attaquer donc... Euh des points pour affaiblir la ville comme on a pu le faire précédemment avec euh, d'autres euh, missions donc on va voir avec ça avec l'aide du puissant ogre le mal avait détruit Ivernay. l'ancienne ville portuaire était la proie des flammes et il n'en subsistait qu'un tas de gravats c'est pour le coup que la ville d'Ivernay allait se mettre à hiberner et pour longtemps <rire> Pour fêter la victoire, l'ogre insista pour organiser un petit concert de son groupe solo. Malheureusement, nul ne fut capable de tenir le coup face à un tel spectacle. Talia profita de ce que l'ogre s'effondrait au sol en ronflant pour déguerpir avec le reste de l'armée du mal. Et le mal avait dû, une fois encore, capturer un navire pour naviguer vers d'autres horizons. Cette histoire est vraiment originale et variée. <rire> L'armée du mal décida donc d'appareiller pour les villes presque franches. Il s'agissait d'un réseau de cités prospères qui occupaient les îles face au continent. À l'évidence, il fallait s'en occuper avant de marcher sur souffle vent. Mais le plus important, c'était sans doute qu'Elric le Pomponné s'y trouvait. Paladin narcissique et de bonne alloi, serviteur de la déesse et bien plus grave, l'un des camarades de Thanos. Talia ne pouvait assurément pas laisser passer cette chance de rôtir à petit feu l'un des toutous de son père adoptif. Mmh. Où ai-je mis le livre de recettes de papy Comment assaisonner les paladins Ok, donc euh, on arrive vers, euh, vers je dirais, la dernière partie des, des, de l'histoire de, de Dungeons 3, je pense. Hein. Ça a l'air d'y ressembler en tout cas. On a déjà éliminé deux personnes, le troisième le paladin je suppose, et après euh, on devrait terminer avec son les père adoptif. Les mal avaient atteint les villes presque franches. Plusieurs grandes villes s'égrenaient sur de nombreuses petites îles. La capitale d'Alphas était très proche. C'était sans doute là qu'il trouverait Elric le Pomponné. Malheureusement, les villes presque franches étaient Après, très bien ça. défendues. Une attaque directe était déconseillée. Mais le mal avait déjà fomenté un plan pour affaiblir leur défense. Il y avait plusieurs réserves d'eau potable non loin du site de débarquement. Si quelqu'un pouvait y ajouter un petit quelque chose... Les effets seraient sans doute intéressants. Je <rire> rire ma maléfique. Ah, pour ça que j'ai une fiole de virus de zombification sur moi. Excellent. Empoisonnons nos lots. Créons des morts vivants. Nickel. En avant, créatures. Écrasons-les. Brisons leur nuque. Introduisons des motions de censure contre eux. Des motions de censure. Ça fait vraiment penser à. Malheureusement. Les eaux de la région étaient très difficiles à naviguer, car elles pouvaient okay. monter ou descendre très rapidement. Bien sûr, les créatures du mal hydrophobe n'avaient jamais appris à nager. Ah bah tu m'étonnes qu'ils sont morts comme des merdes. Des idiots, des imbéciles, ils ne valaient rien de toute manière. On pourrait voir les choses de cette façon, mais en réalité le mal se lassait de devoir toujours remplacer les pertes. Il avait donc, par prudence, Construit une crypte permettant de ranimer les créatures de la horde. Mmh, ouais, si ça vous fait plaisir. J'ai des démangeaisons. Et ça veut dire que j'ai besoin de détruire un truc rapidement. 
Ok, réserve d'eau contaminée. Donc on a un coin ici. On a de l'eau juste devant. Donc on a un coin qui est là. Et un coin du mal qui est là. Et l'autre qui est accessible là. D'accord. Euh, réserve d'eau 1, 2 et 3. Ok. Et deux entrées sorties. D'accord. Ok. Avec une... Ok, d'accord. Très bien. Alors, déjà, on a... Un filon d'or qui est ici, on va aller le récupérer. Ça c'est alors obligatoire. Voilà, première chose. Euh... Merde. chose étrange dans le donjon. On dirait une sorte de portail, mais il est inactif. Dans ce cas, on peut l'ignorer pour l'instant. Ah, bien sûr. La charmante simplicité des esprits maléfiques. Mais avouons-le, ce portail semble solidement construit et complètement indestructible. Il n'est donc pas totalement absurde de l'oublier pour l'instant. Ok, donc ça c'est le... Pour indiquer quand est-ce que le niveau de l'eau va monter... Alors, 200, 200, forcément, comme d'habitude, Maga. Par contre, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin. Euh, voilà. Est-ce qu'on fait ça Allez, hop, on fait ça comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça comme ça ici. Je ne sais pas quelles ressources ils utilisent pour faire la le... crypte. Les dindons, on va les booster aussi. Merde. Voilà, voilà. Quatre pauvres petits dindons, ça va pas le faire. On va augmenter la taille de la horde. C'est parti. Ok, donc là on a un emplacement pour les démons. Les morts vivants, c'est ici. Alors, une de Naga, un, deux ici, et on va prendre euh, une deuxième ici, et voilà, pour le moment, on, on garde ça, les Naga vont pouvoir permettre de redonner voilà, de la vie au, au ressuscité. Les petits dindons, on va les booster direct parce que sinon on va se retrouver coincé. Je vais peut-être même en rajouter un petit peu. Il faut aussi que je développe des pièges. Ces jours de paix. On va faire ça comme ça. Je vais avoir besoin de pas mal d'espace pour stocker les les boîtes pour protéger mon euh, truc j'ai trois points de trois points d'assaut donc euh, on va faire ça comme ça pour en stocker plus voilà euh les petits dindons là-bas, on va continuer à les augmenter. Ok. Là, c'est bon. Voilà, donc il va y avoir 
pouvoir se mettre à travailler. On a un truc ici. Voilà, j'ai mis un petit truc. Il y a un autre fil d'or qui doit être par là-bas. Voilà, avec. Ok, déjà ça. Ok. Alors, 4 minutes avant que l'eau remonte. On va y aller. On va prendre toute la famille et on va y aller. Que puis-je faire pour vous bah On va aller là-bas. Hein. On va prendre ce coin du mal 4 minutes avant que je le monte. Autant dire que ça devrait le faire. Il y a des petits crabes partout et tout. Coucou, c'est nous. Toujours on les a eu, toujours en récupérer, premier unité à récupérer. Voilà. Crabe maléfique géant. Ok, on voulait vous battre, c'est parti. Ah ouais quand même euh, Doucement les gars. Ah, ils sont genre super nombreux quoi. Je vais perdre des unités là, hein. on est pas loin. Heureusement qu'il y a du soin. Soudain, un portail bizarre commença à s'illuminer dans le donjon. Il se passait quelque chose. Okay. Les héros l'avaient apparemment activé et comptaient s'en servir pour accéder directement au donjon, sans devoir se coltiner la longue marche en surface. Quoi Des héros utilisent un portail pour accéder au donjon Écrasez-les, arrachez-leur les yeux, donnez-leur de la pâté pour chat. Allez, salut, regarde, ça fait un cœur de donjon se fait attaquer. Ouais, bah pas pour longtemps, je pense. Hein. Ça va servir de. Voilà, hop, cher à pâté. Allez, voilà, des zombies en plus. Alors, on va pouvoir prendre une unité en plus et récupérer. On va récupérer ça, c'est bien ça. Voilà. Bon, on a pas mal. Euh... Je vois un peu comment on commence à développer. On en a de premier camp du mal ici. Faut que je. Voilà. 250. Faut que je développe des pièges. Ici. Et, et, et l'arcanon ici, voilà. Avec le sort simple, très bien. Comme ça, j'ai un portail. Il faut que je fasse du mana. On va mettre ça où On va mettre ça par là-bas. Voilà, tac. On va faire une rangée de mana ici. Bon voilà, je vais, euh, je vais arrêter là pour la première partie, je continue à avancer, et puis on se retrouve euh, dans quelques instants pour euh, la, la suite euh, de, de cette quête et, et la fin. A tout de suite Et nous revoilà pour la suite de l'aventure. Alors, comme vous pouvez le voir, je me suis pas mal développé, j'ai mis des pièges partout ici, aux différentes entrées. Donc je les ai boostés hein, pour qu'elles fassent 50 dégâts, euh, 50% de dégâts supplémentaires. Donc même ici au niveau du portique avec la petite, euh, la petite porte. D'ailleurs j'ai mis le cana pour la fermer à clé mais euh, tant qu'elle n'est pas construite je ne peux pas faire grand chose. J'ai pas mal développé ici mon coin euh, des morts vivants donc avec des zombies, des squelettes, des liches. J'ai créé une prison parce que je me fais euh, souvent attaquer. Donc ça me permet de transformer en fait euh, les ennemis euh, capturés euh, dans euh, le donjon en squelette. Du coup ça me fait des unités squelettes. Euh, donc voilà, pas mal d'unités pour construire euh, des boîtes ici. Pour construire les pièges ici. La recherche ici. Pour augmenter, euh, permettre de, à mes unités euh, de type euh, démon de pouvoir euh, monter de niveau ici. Avec le mana là. Euh, la horde ici présente avec de quoi s'entraîner voilà, ils sont au niveau 7-8 euh, ça commence à, à piquer et puis voilà euh, la queue de fermentation okay. 
Donc voilà, donc au niveau de l'extérieur, donc j'ai conquis un peu tout ce qu'il y avait à, à conquérir ici. Il y avait euh, un truc d'eau, voilà ici, dans lequel j'ai mis la, la, la potion de zombification. Il y avait un truc au milieu ici, voilà là en fait, quand je mets des squelettes et que l'eau monte, quand elle redescend en fait, euh, j'ai des liches à la place pendant un certain temps. Donc euh, c'est plutôt, plutôt cool. Il y avait un autre point d'eau qui était ici là. J'ai attaqué la zone, ils sont venus défendre en bateau de chaque côté. Je leur ai maravé les dents. Et en fait là on se retrouve plus ou moins devant la ville principale. Et là ça rigole pas. Ça rigole pas parce qu'en fait j'ai... Je crois qu'il y a une tour à canon. Un truc comme ça ici. Et puis j'ai des... Euh des balistes, enfin voilà, donc euh, les petits crabes qui attaquent. On va se téléporter ici dans la zone, j'ai des petits portails vraiment très importants, les petits portails. On va prendre toute la famille et on va y aller. Voilà, donc surtout ne pas se jeter dans l'eau, surtout que ça arrive bientôt dans 10 secondes voilà donc là alors l'eau qui va monter donc le meilleur moyen de se suicider c'est de descendre on va attendre que ça arrive le niveau de l'eau va monter un petit peu quoi toi on monte là t'as craqué voilà bot voilà ok et on va aller par ici on va sûrement croiser des petits crabes voilà comme ça par exemple on dire qu'on va les atomiser on les crabes ici on va casser les dents de cela aussi ah j'ai pas mal boosté mes unités aussi. Je vais vous montrer après. Là c'est la dernière ligne droite normalement. Voilà, on va se mettre tous ici. Ah là, là. On va se mettre là. Posez-vous dans le coin là-bas. Alors on va faire les dernières recherches. Ici je vais vous montrer. Donc on est à 10, on est à 15, on est à 10. 1, 2, 1, 2, jour de paye. Voilà, pitchum. Voilà. Ça c'est fait. Bon allez, on va attaquer. C'est parti. Ça fait mal, mais voilà. On va attaquer celui-là. des trucs on a des magas pour soigner on casse ça aussi voilà. on va s'attaquer à la canonnière juste ici là on va booster tout le monde on va attaquer moi ça Il y a un autre canon là-bas. Là, là attaquez-moi ça là. Voilà, voilà, on attaque ça. Ça fait mal quand même ce truc. Hein. Allez, voilà, on attaque ça. Là, là, là. Tranquille. 
Là, on va aller mettre 10 poisons ici. Et normalement, la mission sera terminée. Heureusement que j'ai monté mes unités parce que c'était quand même chaud. Hein. Il y a quand même du monde à la maison ici, là. Les squelettes et tout. J'ai une liche qui est là. Quelques crevettes semblaient particulièrement peu satisfaites de cette présence étrangère et décidèrent de faire fuir les intrus. Ouais, bah, c'est vrai qu'ils vont fuir vite fait. Ah, et il y a des mecs qui. Non, je veux dire, il y a des mecs qui viennent là. Faut faire attention à ça aussi. Hein. Parce que les mecs, euh, ils attaquent à n'importe quel moment et comme par hasard quand on est loin de notre, euh, notre donjon. Hop, une niche qui est mort. Il y a quand même des... Oh, il y en a combien Magnifique, absolument magnifique. La dernière réserve d'eau a été contaminée. Excellent. Yeah. Maintenant que toutes les réserves d'eau avaient été contaminées, l'armée du mal pouvait avancer vers la capitale des villes presque franches, Alphaas. C'est fini pour ici On n'y a rien gagné du tout, pas vrai Je ne vois aucun effet positif. Il va falloir attendre. Des tuyaux et des pompes apportent l'eau aux villes presque franches. C'est là qu'ils en ressentiront les effets. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on attend Je dois parler à Elric. Je suis un peu agacé qu'on ne soit pas encore tombé sur cet idiot. Toujours aucune nouvelle de votre bon côté Aucune. Mais elle sert à quoi en temps normal de toute façon <rire> J'espère simplement qu'elle restera où elle est. Bon voilà, 1h40 à peu près de mission. Euh, bien. C'est bien, j'ai perdu aucune unité, c'est cool ça. J'ai tout optimisé, poussé un maximum. Donc voilà, 1h40 pour, euh, pour une mission. On est à peu près dans la moyenne hein, des... Euh, des missions euh, du mode histoire, faut compter voilà une heure entre une heure et, et deux heures pour euh, réussir euh, ça sans trop de difficultés. Euh. Donc voilà, donc euh, non encore une bonne mission bien sympathique avec des, des petites actions etc. Franchement je vous, vous, vous conseille si vous cherchez un petit jeu comme ça tranquille, euh, un petit un petit jeu de, de gestion comme ça où vous montez en tout genre, vous organisez, bah, c'est vraiment sympa. Honnêtement c'est vraiment un jeu super agréable et euh, et fun. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de l'aventure de Dungeon 3 et aussi à regarder les précédentes vidéos histoire d'avoir tout l'avancement sur l'histoire du jeu si jamais ça vous intéresse. Voilà, moi sur ce je vous laisse là et je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde